Kumbe bwana yule hatoki kwenye mpira. Anakuwa kule kwa mwanamke. Tutakapoondoka kwenye mianga yako kujia huko tutakuta mimi nishakufa. Nikampata huyu mwanaume anaitwa Diamond. Tukamfata. Maomba. Una habari? Habari gani? He. Mwanaume kaingia na msungu kaambia eh kaingia mambo live bibi ameshika na mifasali mimi nikakata kata kata nikaambia mimi sijaamini ex wangu akaja mimi nikasema wewe sijamwalika wala nini alafu kiangalia kilichonishangaza kikubwa kaja na ule mzungu alafu kanileta mimi zawadi ili zawadi na maanisha ni alafu kaja na mzungu wake je kaja kunichora au kaja yani kuna vitu vilinishangaza kwanza kaja na zawadi kwanza sijamwalika pili kaja na zawadi tatu kaja na ule mwanamke kwa hiyo aliniacha mimi yani kwenye mabano mwisho wa siku mimi nika Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio ni siku nyingine nzuri kabisa na kukaribisha kwenye exclusive interview na madam hapa ambaye yeye ana kisa kinachomaanisha useme ule unaosema dunia duara sasa kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofi ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kia kili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo, madam habari. Nzuri. Kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Mwajuma Wazili. Mm. Almaarufu Mwauba. Shule nilosoma mwananyamalabimi na zini. Nilipomaliza zangu shule elimu yangu ya msingi ya darasa saba nilipotoka hapo nika yani yakanikuta mauza za ghafla yani yani siku hiyo nika nimekaa na jisikia jisikia vibaya nikilala usiku naona kama damu yani nika napiga makelele tu sijielewelewa nini kabidi mamangu anasafisha nipeke mwaluru kwa bibi yangu hmm. kunipeka kule nikatibu atibiwa kutibu atibiwa ikabidi nini kwa jini nimeshamaliza nini la saba nikae kule kwanza niasikilize majibu ukaka kule majibu kwa ametoka sijafaulu ani Ikabidi nikae na shangazi yangu shangazi yangu alikopo mwali nikaenda zangu kaa huko yani kwenda kukaa kama wiki moja yani ili anitumetume yuko ndani kukaa kule yule alikopo na marafiki wa kiume wanakuja pale anapiga nao story kuna rafiki yake mmoja kanipenda mimi alivonipenda mimi mzaa mzaa maana sitokea nini kasana na kuoa na kuoa mimi nikajua mzaa mzaa kweli kaleta barua kuleta barua barua ikapokelewa ikajibiwa Ajaka sana kaleta posa tayari alivolita posa mimi kauli zangu huku da nikafanywa shughuli na mamaangu kishinipati tayari nikaudi kule kule ndo nikaenda kufunga ndoa na mme wangu ukiwa na umri gani nilikuwa na miaka 17 mhm uh-huh. ehe nilifunga ndoa na mme wangu tayari ilifika miaka 14 ndo nikabeba ujauzito wa mwanangu uh-huh. nikaka tukakaa vizuri kwenye ndoa yetu Mhm. Eh nikakaa nikamsaa mwanangu wa kwanza tayari nikamlea mwanangu nikamleta huko kwa bibi yake akawa na kaa kumi kule nikawa peke yangu nikaja nikapata ujauzito. Nilipopata ujauzito huko mume wangu si kazi zetu. Yeye kazi yake ilikuwa kukodisha mabaskeli na kilimo shamba. Mm-hmm. Alikuwa mimi nimemkutana na chochote mume wangu. Mm-hmm. Mwisho wa siku vile vile tunafanya biashara zetu za baskeli na kilimo shamba tukanua kiwanja na mimba ya mwanangu wa pili. Hmm. Tuvunwa kiwanja nikaja nikaa na mshauri kujenga mimi panga tena nini nishacho kiwanja nituuzia mangu mkwe tukampa hmm. hela akatuuzia kiwanja tukaandikishana vizuri hmm. akaratasi nazo mimi mpaka leo nimekuja nazo huko hmm. kutoka hapo yule bwana akataka kujenga mimi kaenda kwa dadake dadake na mume wake nikamwita nikamwelezea bwana nimba za kupanga hivi na hivi ikabidi tu, akubali tujenge hmm. tukajenga pale tukarudi huko. Sasa katika kujenga nilivohamia Mule tu. Maana nyumba yangu yenyewe ni nzuri, yani kila mtu ilimstua hiyo nyumba. Mm. Nilivohamia Mule. Na mwana mwanaume kudi usiku ugomvi nikimuuliza nikimu mwanangu umetoka wapi? Oh, sijui ni nani nini kipindi kile ndo ili kombe la dunia. Kwenye mpira, kumbe bwana yule hatoki kwenye mpira. Anakuwa kule kwa dadake na yule mwanamke. Kwa hiyo anapokuwa kule kwa dadake mimi anatengenezea mazingira mabaya. Kwa mimi kumbe chuki ilikuwa inazidi nikasijui watu wananichukia sijui ila baadhi walikuwa wengi wananipenda na kuja kuniambia ha mwenzako mbona anakutana na mwanamke wake same flani mm. kweli jamani eh kweli mimi katika kuchunguza chunguza kweli milo iliniuma sana nikasema ah huyu mwanamme yani tumetoka huko mpaka hivi tulivyofikia kweli 
Mimi kambia nini? Mimi basi nimeshindwa nataka talaka yangu. Mwanamume akawataki kutoa talaka. Huku na huku huku na huku huku na huku tukakaa kule kikao wapi? Mimi ikabidi nini nimwambie kama nataka kutoa talaka, wao wataka nikae hapa eh. Basi muoe mwanamke. Oh akakataa kumbe akakataa na nitegea mimi siku ya siku nikamwambia basi sikiliza ikatokea shughuli ya mdogo wangu nikamwambia sikiliza so hata kaoshi na mimi tuandikishane nyumba kwamba we so yako na miso yangu nyumba itakuwa ya watoto kumbe muda huo mimi mambo yangu nishaeka vizuri yani nimemtega hili nini ile karatasi nikishaipata nikiondoka moja kwa moja sirudi hmm. kweli mwanamme akakubali tukaandikishana na mimi shughuli ndio imefika nikarudi huko kwenye shughuli nikaja nyumba kwenye shughuli na mama zake wadogo dada zake tukafurahi shughuli siku ya siku shughuli imefika wao wakarudi mimi kama mama yangu akamwambia mwachini apumziki kweli nilikonda sana yani nilikuwa mwembamba eh mwisho wa siku sasa akawa anaanza kupiga simu we mbona urudi we mbona mimi naambia narudi we mbona urudi narudi we mbona nikamwambia bwana mimi nimechoka na maisha huko kwa hiyo huko nyumbani hawezi kukaa na mimi bila mimi nini kupewa talaka. Nikaambia bwana nenda huko, ukadai talaka yako ndio hapo jina talaka yako ili ukae nini? Kwa uhuru wa haya. Mimi kaenda kule nivyo na kule. Nikamwacha yule mwanangu wa pili yule. Nilipomwacha nikaenda kule mimi kama mimi. Sijaenda na ngozi sijaenda nini. Kufika pale kitu cha kwanza mwanangu ulikuwa hapo nikamwacha ndio bwana yule akaanza kunipiga. Kanipiga na kwambia nikavimba hivi uso. Mimi huu polisi nilipoenda polisi kuna de, kuna nesi moja nilikuwa nakaa naye kule rafiki yangu alikuwa ananipenda sana mpaka polisi tukachukua hiyo PFC nikaenda nikatibiwa yakaameisha mimi nikasema mimi ninacho msimamo wangu huu ninachotaka talaka neno la mwisho nikamwambia usiponipa talaka yangu na kunywa sumu utakapoondoka kwenye miaka yako yako ukija huko utakuta mimi nishakufa hiyo kesi utajijua wewe yani mimi ninachotaka hapa talaka yangu mimi nagonga mpaka mlango yani maana nilikuwa na hasira za ajabu yani kwa natamani sijui yani sijui nifanye nini E hey, jamani ndio maana mimi mwenzenu mtu akiumizwa ai ah yani kwanza sasemi Mimi nikamwambiaje kama hujaandika talaka nitakachokifanya utakiona Ah yule aliona vile maana namsisitiza hivyo ikabidi apige simu kwa baba baba akamuelezea babangu akasema akaniambia nini mimi nikamuelezea ah akamuona mwanamme huyu ndo alosababisha Mwanamme yule pale siku hiyo kanita kwa jini nishamwambia nataka kuna sumu kanita mimi akamshenga akawa kuna babu wangu mmoja huko huko akaniambia bwana mwaoba na mwajuma anaita mwajuma kweli unataka talaka nikamwambia ndio kweli kaniuza mara hizi tatu andika yule mwanamme kaandika kwa masikitiko makubwa sana mm. hakutegemea kusema kweli mimi wangu ananipenda mpaka leo hivi ninavyoongea ananipenda hata sasa hivi nikimwambia narudi he mimi nilivuondoka yule mwanamme riziki zote zikae zikaisha ila kipato chake kanani kila kenda akawanahangaika akajua singe mimi nimefanya lakini akaambia yule ndo unanyota naye mwisho wa siku mimi nikarudi huku kurudi huku nikapata mwanamme wa pili nilipopata mwanamme wa pili mwanamme yule naye nikashina naye nikazaa naye mtoto wa kiume hapo bila ndoa eh yule yule mkristo mimi muislamu mm. eh nikazaa naye tu katika kushisha ugomvi tukagombana tukaacha mimi na yule mwanaume kisa Ki, kisa tulichoachana mm. Yaani mwana yani yule mwanamme akageuka naye ghafla. Yaani akirudi mambo ya ugomvi, yani kasielewi tunagombana nini nini. Ah mimi nikaona cha nini? Siku ya siku akaniambia neno lake hili. Kila siku anambia, "Uta umo utaondoka. Eh chukua kilicho kwa chako ondoke. Chukua kilicho kwa ah siku hiyo chukua kilicho. Tukagombana mwisho wa siku chukua kilicho kwa chako, nikaja nikachukua ndugu zangu kaenda akuamini naye siku hiyo. Uamuzi wangu naye nikaufanya siku hii moja nikabeba kila kilichokuwa changu nikauliza ngo nyumbani nikaja pale nikakaa nikapanga chumba changu nikatengeneza pale kwenye chapati mwemvuli wangu nikaanza biashara mimi ya kuuza chapati pale nauza chapati mwenyewe napata riziki zangu mwisho wa siku ndo nikampata huyu mwanaume mwanaume huyu watatu na anaitwa diamond Aya, kumpata yule mwanamme mapenzi tena watu wakanambia eh huyo si mwanaume, mwaba huyo si kila mtu akanasikitikia hamna. Mapenzi tena akawa amenoga bwana yule, amenoga mapenzi. Sisiki, siambi lolote si ni bwana eh. Mwisho wa siku yule mwanamme ndo nikaja kuona yale nilikuwa naambi wale. Akaja na mwanamke. Mwanamke mzuri, ana shepu 
kwanza siku ya kwanza yule mwanamke nikamuona baka kaa. Mimi nikapita shaa sijajua nikajua tu amekaa tu ba. Nikapita huko naenda kunonga ngano rafiki yake moja kanifuata. Bwana kuna moja mbili tatu wananipenda mie. Kuna moja mbili tatu nne. Mm. Mimi sijaamini. Bwana yule 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 nani leo yule fulani mimi sasa tayajini. Ana mtu pale kaka naye ila yule ni mwanamke wake nikamwambia mbona mimi nimeambiwa sio mwanamke wake bwana mwanamke wake siku ya siku mwanamke mwanamke kumbe alivyo na mimi nimeenda huko nimerudi alikuwa pale kashamu na mwanamke ashaondoka akarudi pale nikamuuliza mimi nimesikia kwamba wa pale umeka na mwanamke kweli nikamwambia sikiliza hata kama una mwanamke lakini sio na kanae pale nenda naye huko kajiachie lakini kwa jili mwanamme alitaka aonekane mtu maarufu yani wanawake. Mm. Aka yule mwanamke akija mavaibu, alawanywe bia, anaka pale pale. Mara akae pale kijui ni wanywe bia, menini menini. Mwisho wa siku yule mwanamke wakagombana. Mimi sijui alichogombania nini. Mm. Mwanamke yule akawa tumuoni. Bwana yule akarudi tena mapenzi kwangu. Tukaendelea, 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 tukaendelea tukuendelea mapenzi tumeendelea mapenzi mara nikasikia ah fulani bwana anatoka na fulani mm. mimi nikakataa na mzungu nikasema mm. yani hapo diamond anatoka na mzungu ehe mimi nikakataa katakata bwana kweli na kesho happy birthday yake ndo birthday boy nikakataa mimi nikamwita yule bwana siku happy birthday nikakaa na marafiki zake nikamwambia bwana wewe kumbe wewe upo na fulani akasema amna bwana Nikaambia na leo wewe ndio birthday boy. Akasema mimi kama happy birthday mimi ndio mimi si watu wamkwambia hivyo. Utaona kama nitaenda kule kwa mnani birthday boy. Haya, kweli birthday ime ime imepita kule birthday boy hajaonekana ila pale mzungu kasemaje eh. Birthday mimi ndio mrs fulani yani kajitaja kabisa kaitambulisha. Ila huyu mtu wangu kapata uzuru. Watu tena kule. Kesho nasikia huyu mwao basi tulikwambia Wewe ulikopo na kweli mimi nilikopo naye mtu wangu. Umeona kule katangazo wa live bila chinga. Yule anatoka naye mimi nikawakatalia. Nikawakatalia tukata kata. He? Mwisho wa siku naona mambo live naonyeshwa. Yaani nilikuwa nasikia nikawa sijaamini. Sasa katika nilikuwa sijaamini ndio ikaja kuwa birthday ya dada yake. Dada yake nani? Dada yake wa mwanaume. Mm. Dada yake ananipenda sana. Mimi e, fiangu nataka nikatikia kitoto tukakate roya. Sawa. Mimi nitaleta nitaleta keki mimi ndo nipeleke dada yake keki sawa Mimi ale maneno ya kwa ya kwa mzungu nikasiamini kwa ajili sijahakikisha kwa macho yangu nikahakikisha ningeamini Mwisho wa siku birthday tumevaa tumependeza mimi na mdogo wangu mdogo wangu Ayali mama Salum mimi tukavaa sare wenyewe huu keki yetu kule tuvuenda kule ifi yangu kaja tukaalika watu mule ndo tukaacha tunasherekea ni na nini hapo keki bado haijakatwa ipo pembeni. Rufi yangu akasemaje chukua karatasi waandike watu majina wa kula keki. Anatajia naandika, anatajia naandika, anatajia naandika. Siku ya siku mimi nikaenda chooni. Nilipoenda chooni watu wakanifuata. Maumba, una habari? Habari gani? He. Mwanaume kaingia na msungu kaambia eh kaingia mambo live bibi ameshikana wamevasali mimi nikakata kata kata nikaambia amna tuone he natoka naona vibe watu wamewajalia mibia pale mzungu ndo ana alikuwa na hela chafu na kuambia mibia mtu unakunywa bia unaoitaka he nani wananunua anomnua wa mwanamke ndo ananulia watu bibi eh mpaka mwanamke mpaka mwanamume anaezesha na mwanamke mimi sijaamini. Unajua kitu unakuwa ukiamini kwanza. Mm. Kuna vitu vile mpaka uvione. Mimi mm. kutoka hapo nikachuka kata sikaenda kwa dada yake. Nikamwambia dada yake akasema yani 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 alibaki mwenyewe mbwa zeni alikasika vibaya. Mbwa kila sana lakini usiofu. Nikamwambia mimi sina hata shida. Mwacho fanye. Eh mara vidavi akaa live bila chenga. Mara hivi. Mara he. Mimi kweli nikaa naona kwa macho yangu mawili lakini Nafsi yani ilikuwa inaniambia hivi. Yaani kuba ya, yaani ilikuwa inaniambia usifanye ugomvi wala nini. Yaani kuwa kama yaani kuwa kama kama yaani umjui yule mtu. Mm. Eh, kweli mimi wote wananifuata wengine wanantimkisha. Eh, ukiongea na yule mwanaume, ukiongea mwana mimi yaani takachokifanya. Yaani nika sina la, sina la, sina la. Matokeo yake mpaka hivi fika saa 10 mimi hapa rafiki yangu tukaondoka, tukamwachae na mwanamke wake. 
Kwa hiyo ikani historia ni kesho yake. Sina lake na nopopita na simwa mi nyumbani na simwa na watu. Tulikwambia so mwanaume yule umeona leo kutokea. Kusema kweli kesho yake ndio nilisikitika sana. Yaani uchungu siku ile sijausikia. Ila nilikuja kusikia kesho yake uchungu. Nikasema poa lakini Mungu atanilipi. Ila mimi nilichosema hivi mimi hapa. Kama nilimkosea, aliwahi kunifumania na mwanamke wote. Ila Mungu atanilipia hapa hapa. Kweli nikakasikia kwanza siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano. Napita pale na kuja kunyumba. Kuna vlana nikamkua nikaona pale kwa kwa mjomba basi mtema. Wanyo amekaa, mimi nikapita nikauletea. Wakaona tena msamesi kuna mkaka mmoja anaitwa DJ Fred akaniagezea bia moja kunywa dada yangu akana kunywa nimekaa nimesimama tu. Kuna mkaka mmoja akana litania Musa, "Eh, umeachwa. Sijui mzungu." Ana anaongea maneno ya madi kama kunikaa mimi. Ila ila tunataniana. Mimi nikamwambiaje? Ah, hiyo kawaida. Yule kaka akasimama pale kimya, anasikiliza tu anaponitania. Mm. Eh, ba, tale, shina sita basi de boy nitakuamie. Eh, nikaambia wewe wewe, wewe sina mke wako. Eh. Tale shina sita basi de na. Asde yangu mimi. Mm. Mimi nikaa na basi de. Yaani ndo anaongea tale shina sita basi de nita basi de boy nitakuamie nikaambia. Wewe una mke wako. Akasema amna. Mm. Kulikuwa na mkaka mwingine kakaa pembeni kama pale mwenye anakunywa bia. Sasa yule kaka akanitania kwamba mimi nitakuwa birthday boy. Nikakataa nikamwambia yeye ona mke wako. Bas tutafute birthday boy wa kumrusha roho ile kule. Nikamwambia birthday boy tutafute. Mimi lile neno tuka tukalika kule tutafute tutafute. Yule kaka akatoka kule akasogea makapa yake na mtu akili yule. Wewe? Anaambia mimi huyu ana akili. Usikubali kabisa utajizalilisha. Yes kawamo kuzalisha. Sasa wewe ingia hapa liko ni basi yako wewe kama wewe. Usitake sijui mambo kumtangaza mtu wala nini. Kaambia eh nika akatoka kaka mwingine akasema akasema mmm unaolisema hilo la ukweli na mimi nikaja nikali nikali support hilo la ukweli. Siku ya siku nikaka kana akaniagezea bia na akaniagezea bia. Mimi nikajua mtu tu anaegezea bia akasemaje? Mimi ni pia nakuagezea bia. Uwe uwe alokuja kumshushua huyu. Mm. Ehe, alikuja kumshoa usikubali nini? Kumtangaza birthday boy. Mm. Ehe, ndo akaanza kuniagezea bia. Mwisho wa siku akaniambia hivi, "Kwani birthday yako lini?" Nikamtajia tare, nikamtajia mwanzo. Akaniambia hivi, "Ziko baki kama mwezi mmoja." Akaniambia basi se mambo ya mapambo ni achie mimi. Mm. Nikamwambia ni kuachelewe, usije ukani ukanti aibu siku ya siku mie. Bwana nijipange mwenye amna ni achie mie. Eh, kaambia haya. Siku ya pili tukakutana tena kamuita mtu kamuita fulani yule dada jana haya mimi nikaenda tukatoa kunywa bia nikamweza tena mapambo ni kuachie kweli akasema niachie mimi eh haya siku ya tatu akana mtu mtu kamuita akija pale lazima anini basi dave ukaribia akaniambia mavazi shingapi mimi nikamwambia 1070 1070 na rafiki yangu fabani juma laki na kumi. Akaniambia na rafiki yako atakaa fanya nikamwambia ah 1040 sina mtosha na rafiki yangu ndio inanitosha jumla laki na kumi, haya eh, nitaitoa sasa sisi tulikuwa tunajua tutania tu he yule mwana yule mwana mme siku ya siku akaja kutoa kweli hela mimi tena na rafiki yangu tunauliza tena hapo kwa na sifa mwana mme wangu ana sifa huyo katoa mbele ya watu kila mtu akanashangaa eh kweli mwaoba kweli kweli mimi kabili nichukue ile hela tukaenda kwenye mavazi na ndugu yangu kanipeleka tukanua vivalo zetu tayari tulivunua vivalo vetu basi yangu ikafika hivyo fika siku hii basi yangu mimi nikakaa mpaka saa moja. akasema atapamba yeye nikaona napigwa simu na mapacha mbona uko kuja pambwa nikaambia kuja pambwa mpaka saa hizi nikampigia yule bwana simu mbona kuja pambwa akaniambia usiwe na wasiwasi kuna pambwa hmm. haya Mwisho wa siku nasitukia pacha na nipigia simu. Kasha kuja huku bwana kushapambwa. Kweli? Kapamba mwenye kaenda ka print, ka print, ka print ya jina, tayari huba night kaandika, kanipambia vizuri kwenye pale katika kupamba pale. Yaani kaenda ku print, kuna vidudu kaenda ku print, kaenda kaandika huba night tayari akaniulize kwanza aliuliza hela keki ipo tukaambia hivi amna hela keki. Akaja akatoa 40 ya keki. Akampa rafiki yangu rafiki yangu kaenda kununua keki. 
mwisho wa siku tukaenda nini birthday ilipofika tukaenda kwenye birthday tulivyofika kwenye birthday yangu ex wangu akaja mimi nikasema huu sijamwalika wala nini alafu kiangalia kilichonishangaza kikubwa kaja na ule mzungu alafu kaniletea mimi zawadi ili zawadi na maanisha nini alafu kaja na mzungu wake je kaja kunichola au kaja kubu. yani kuna vitu vilinishangaza kwanza kaja na zawadi kwanza sijamwalika pili kaja na zawadi tatu kaja na ule mwanamke kwa hiyo aliniacha mimi yani kwenye mabano mwisho wa siku mimi nikaikataa zawadi yake watu wamenibebeza mwaba zawadi kachukua ndio nikaambia siwezi kuchukua zawadi mwanamke wangu mimi kani kasimama zake pembeni aka katika keki sasa katika kula keki zawadi sinishaikataa sasa mda keki mda keki watu wakaitwa akamtuma mtu akamwambia nataka nje kula keki yule rafiki yangu wa pembeni alivosikia vile tumwambie nataka kuja kile mimi nikakata kukataa rafiki yangu kabidi atoe keki kwa jii mwanamume wangu alikuwa kashajwa kitu gani kilichoendelea akaitwa akaitwa mwanamume wangu wa tatu akaitwa jina lake ajikula keki rafiki yangu akaenya kuwa akaipeleka kwa marafiki zangu pamoja hapa pale pale kuna mwanamume wangu alivyopeleka pale keki mwanamume wangu akasema yani hapa kila keki ukimpa keki yani mimi nayo kuanzia leo basi ukiangalia yule mwanaume kanikuta mimi nipo kwenye vibe moja yani la mawazo kusema kwa yule mwanamume kanisaidia sana yani nilikuwa na mawazo yani nilikopo yani 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 siwezi kusema so siri mwisho wa siku sasa birthday kaisha mimi ikaa na maisha naendelea na mwanamume wangu na maisha yetu tunaendelea tunafanya tuna, tuna stare zetu na sisi kama kawaida watu tena eh watu wakasema eh kweli mwaoba jana ni Mungu nyenye mtupi mja wake nikapata mwanamume anamhudumia na kweli mimi mwanamume wangu ananihudumia na kweli tuvanza kwanza alinihudumia kweli na alinifanyia kwanza nikajiuliza mwanamume nimejuana naye wiki hizi tatu kabla basi yangu lakini alinifanyia vitu vikubwa sana ambapo vile vitu nikivikumbuka hata kama nikigombana naye kusema kweli nafsi yangu inakuwa inarudi nyuma Mwisho wa siku mimi nakaa nkaja kusikia eh wale nao wameachana wameachana kasi nikawa kweli siamini nani na nani huyo mwanamume wangu wa tatu na huyo msungu hmm. wameachana maneno wameachana mwaoba Mungu akulipia mwaoba Mungu akulipia mwaoba ah wameachana kweli ndio wameachana mwisho wa siku kweli bwana mzungu sasa hivi ana nini ana mtu wake ila huyu mwana huyu mwanamume wangu wa tatu Simjui mtu wake nani. Mwisho wa siku nashukuru Mungu wale wameachana ndo yaani ukao ukijua usimtendee mwenzio mabaya. Malipo hapa hapa duniani anasema hivi Mungu atanilipia kwa ajili mimi siku yani sijaweza yani sijawe kumfanyia yani sijawe kumfanyia kitu kibaya. Kwa hiyo matuke yake na mshukuru ule mzungu alivyokuwa na ule bwana na mimi kama alinika sem salama nikampata mtu wangu ambaye ananipenda na mimi nampenda aliyetoa katika matatizo makubwa na mpaka sasa hivi tupo kwenye harakati za kuana mimi na mwanamume na kwa sababu mpo kwenye harakati za ndoa eh ongera asante mimi na swali uli uliwezaje kuvumilia kwenye ile situation ya pale kwenye hiyo birthday ya dada yake yale ambayo uliyaona live ukiwa ulikuwa mwanzo hauamini kabisa ukaja kujionea live tena ghafla kipi kilikupa uvumilivu yani kilichokunipa uvumilivu kwa ajili sio mara ya kwanza kutendwa mm. nishatendwa ni kwenye ndoa yangu mm. kwa mimi nishasha nyumba yangu kwa vitu kama vile mimi nilivyoona kama kwa kawaida tu mm. e, yani niliona kama wenyewe yani ujue kuna vitu fulani mtu akifanya mbele ya zara watu unamuona kama mshamba fulani hivi mm. e, yani mimi ndo niliona hivyo tunarudi nyuma kwenye kwa mume wako kwenye ndoa mm. baada ya yote kutokea kugundua kuna mwanamke na kila kitu mm. wewe ukaidai talaka ila kabla ya kuidai talaka na kuondoka ulitumia akili unadai kwamba ya kumwambia nyumba na hati ya kiwanja mm. kwamba muandike ni mali ya watoto wale wawili mm. na ya kalifanya hivyo wewe ukiwa na akili yako kichwani kwamba unataka kuondoka hayo mawazo na hiyo akili uliipata wapi Yaani sikiliza mimi naweza nikasema light ningesoma sana. Mm. Yaani sijui ningekupo wapi. Mm. Kwanza hata yule mwenyekiti nilivyoenda akaniambia mtoto una akili sana. Hii akili ulipata wapi? Yaani mimi mwenyewe tu mawazo yangu. Mm. Yaani mawazo yangu ndo akantuma hivyo. 
baada ya kufanikisha vile uwe ukaondoka e, nyumba kwa hiyo sasa hivi ni ya watoto e, nyumba ya watoto ila mke wangu ndo yupo pale ah baadaye alikuja akaoa kaamoa kabisa mke wake na kazana naye watoto wawili anaishi pale pale kwenye nyumba yake anaishi pale pale kwa nyumba yangu na mimi mwenyewe nikiendaga nafikia pale pale mm. e, nafikia pale pale na ala chumba chingine mm. siwezi kwenda sema uti nishamwambia nikiondoka hata kama ukiwa lakini mimi nikija huko nafikia hapa hapa Naenda na lala na mke mwenzangu ule pale sasa hivi tunaelewana vizuri tunaongea haina shida. Mm. Eh. Yeah. Yeye hakujua kama mume wake huyo mtarajiwa kwa kipindi hicho ambacho alikuwa naye kwamba alikuwa na ana mke wa ndoa. Alikuwa anajua na alikuwa anajua. Mm. Eh. Na tulikuwa tunakutana hivi ila mimi nilikuwa simjui nani mpaka mm. nikaja kuonyesha na watu mtu mwenye yule pale. Mm. Eh. Kwa nini ulipomwambia mume wako amuoe kipindi ukiwa kwenye ndoa moyo wake wenza mm. kwa nini alikataa Yaani ule mwanamme ni ananipenda sana umeelewa mm. Kwa hiyo ile pale kumwambia muoe mm. kajua labda nikaenda kufunga na ndoa mm. labda mimi nitaondoka kwa hiyo yani yule si bado tupo kwenye ndoa mm. yaani alikuwa anajua labda mimi kama namtega ndo maana kwa ajili si alinikatalia kwamba sipo naye Kona mimi nikaa na mtega na mwambiaje basi kama vipi upo naye funga na ndoa ili tujue kama nini yule mke mwenzangu ili kama majungu yaishe hata kwa ndugu majungu hata kwa nini amepungua kwa jinsi kasha kwa mke mm. eh majungu yaliyokuepo kwa ndugu yalikuwa majungu gani yani majungu yaliyokuepo kwa ndugu mm. yani yule unajua tena katika familia mm. mimi naweza nikatenda wema lakini ubaya wa siku hii ukavunja wema wote Mm. Kwa yani kwa najitani yani ujue mtu ana, yani mtu kama kupende anaweza kutafutia sababu wewe wote yani ndio hivyo lakini kwa naishi nao vizuri tu na wananipenda mpaka leo na hata yule alionifanya ubaya mm. yule fiango alikuwa sija namkaribisha kule mm. yani hali mpaka leo ni marafiki wakubwa sana nikienda nafikia kwake tu ananitoa naye mm. yani tunaishi hivyo yani ashaisha kwa jini mimi mwenyewe mpaka mm. ule dada naongea naye mke wangu mm. kwa ni sha flash ikafikia wapi na nini ambacho kilitokea mpaka ikafikia hatua ya wewe kuitwa mchawi yani ilikuwaje mm. siku hiyo kulikuwa na shughuli mm. ya wifi yangu ambayo wifi yangu ubanzi yani wifi yangu mama mkubwa na mdogo kulikuwa na mwanae anamfanyia anamtoa suna mm. sasa tuka tunarushana roho na ule wifi yangu mimi hapa ambaye alikuwa anamkaribisha yule mwanamke mule ndani kwa njia gani kwa njia kwenye shughuli kulikuwa na ushalo yake umba nyimbo hii mimi naomba nyimbo hii yake umba mimi na wifi yangu hapo yani yeye upo ubanzi wa yule mwanamke mm. sasa watu wengi walikuwa wananiona mimi nanyasika katika ndoa yangu kwanza ni kama nilikwambia nilikonda alafu vitu vilikuwa vinafanyika vitu walivyokuwa wanafanya walikuwa wanafanya alafu vi, bila chenga kila mtu alikuwa anasikitikia mimi ah mtoto wake bwana tatu kwa kwao mzuri yani da yani kakonda yani kila mtu alikuwa anasikitikia mimi kwa hiyo mama mku naye alikuwa po ubanzi wa nini wale mwanamke mm. mwisho wa siku ndo mangu mku akaa kaumwa tu ghafla na ni yani kichomi kake namchomi kichomi kumchoma kichomi kicho kichomi akaja akafariki alivofariki sasa ndo katika ile mambo ugomvi nini yani unajua familia nyingine zinakopo eh mwisho wa siku eh ule ugomvi yani mimi nimeenda kwa mganga nimeenda kuloga ule ugomvi sio siku ya siku Ka, mimi nikamwambia hivi mimi sio mchawi labda kama mtu kaenda kunichezea alafu anjui labda kimmoja mwenye kimi siwezi kwenda kwa mganga kwenda kumloga mtu. Alafu mimi hapa siwezi kwenda kumloga yule mama anakosa gani na mimi? Alafu mimi mambo hayo sina. Kwa hiyo mwisho wa siku wao wenyewe mm. wamekaa wamejifikiria kwa yule mama alikuwa kwa naumwa. Mm. Sukari sijui alikuwa naumwa. Mwisho wa siku mimi na wao wamekaa wenyewe mimi nilivyoondoka wamejua kabisa huyu hana na sasa hivi kama kawaida kama ndugu mimi kwa na shughuli naenda huko na mimi misiba shughuli wote tunashirikiana mm. kwa hiyo yani ameisha unadai kuwa baada ya kupewa tu talaka mm. riziki upande wa huyo aliyekuwa mume wako ikakata kabisa eh, eh. I, ilikuwa je hiyo yani mimi hapa nikaanambia bwana sasa hivi mume wako kafulia na kweli mwanamume alikuwa kweli kafulia mimi wangu nikafulia hiyo maneno ya watu anipigia simu mwisho wa siku mama zake wadogo wenyewe wameniambia Mwaba. Mwajuma anaita Mwajuma. Huyu mwanamme kila kenda kwa mganga alijua singine wewe umemloga. Kumbe huyu wewe ndio ulikuwa nini? Yaani nyota zenu ndio zilikuwa zinaendana. Wakusema kweli walinilazimisha sikoni nilienda kwenye shughuli. 
tunakuomba rudi kwenye ndoa yako kaa na mwanzako lakini mimi nikaambia kweli ningerudi ila kwa vitendo alivyonifanyia Kivya masuala ya nyote hapo serious eh? Ayo yapo. Mm. Eh. Hey. Ayo ni hapo. Ndio hivyo, yeye sasa hivi ana maisha yake na mimi na maisha yangu. Tuna asili, tuna yaani yaani ninachompendea, anajali wana. Mm. Sema kweli kwa ubanzi wa watoto kusoma nini? Mm. Sio shida zangu. Nia yako ilikuwa yule mwanamke kipindi kile akiwa hajaolewa, mm. aolewe mwisho wa kiwenza. Hey. Tayari kashaolewa kwani kuna tatizo gani uliondoka kwa talaka ngapi moja tu mm. Mm. talaka rejee <laughs> ndio hivyo mm. haujawahi kuimisi nyumba yako nyumba yangu mm. nyumba yangu naimisi kwa jina si imisi kwa jina nakwambia naimisi kwa ajili mimi sasa hivi mm. mimi nilikuwa na yani mimi nilikuwa na miliki utakuta hata milioni 2 milioni 3 mimi na hali hapo nilikopo na mkaa chumba kama ichote kimenia mkamba kayu. Mm. Nilikuwa na wageza ubuyu wa magome ni pale ubuyu wa vento. Zinakuja kule ndo 4 5 mm. na ajili watu wanifungia yani nilikuwa nauza kwa wiki moja. Mm. Nilikuwa napika keki ni mama yake mdogo alikuwa ananisaidia. Mm. Nauza keki kiloba kwa siku hizi mbili. Kwa hiyo mimi nilikuwa na hela. Mm. Nilikuwa na rafiki zangu hao. Na rafiki zangu hapa mimi ndo nimeanza kujenga. Mm. Yaani wao ndo wapo nyuma yangu. Mm. Ambapo sasa hivi wao wana magari, wana majumba ambapo mimi ilikuwa inabidi maisha yale nianze mimi ndo aje kufuatia wale nyuma kwao mimi nikitia mguu pale kila mtu anasikitikani wewe ungekuepo kwa ajili mimi sijembe mm. ehe mimi najua kupambana na kuna kauli uliongea kwamba kupambana kwako unapendeza watu wanaisi mume ndio anahudumia ehe kwa ajili mimi sikuwa nafanya biashara zangu natuma huku bwana mama 550 na shilingi ngapi nitumie vitu nitumie na nitulie kama madira nguo nguoni anakuja pale anatuma kwenye BM mm. mimi kule napokea na vaa kwa hiyo zile tamazi eh fulani anapendeza na huduma kumbe mimi mwenyewe najishughulisha na pambana au maneno yalikuwa yanatoka kwa nani haya au yale wewe ulijuaje kwamba hayo yanasema e, ms, mtani mm. eh mtani watu walikuwa wanasema mm. yani yule yani tamaa yule mwanamke ndio yule mponza tamaa ya mwanamke huyu. Yaani huyo mwanamke mpaka kuingia mwenye ndani. Mm. Sasa aliniona mimi napendeza ni yani hao ndugu wenyewe walikuwa wanasema. Mm. Mwao huyo mwanzeno alinajishughulisha anafanya shughuli usimuone mtu anapendeza. Anafanya shughuli zake, biashara zake anafanya. Anajishughulisha kwa usimuone mtu anapendeza. Kumbe mwenyewe niko anapambana. Mm. Na haujawahi kufikiria kurudiana naye tena. <laughs> kusema kweli kwa kufikiria kuuliana na tena sijawahi kufikiria kwa kufikiria yani ilikuwa ila kusema kule mwenye hata leo yani akaniambia kabisa hata sasa hivi hapa nipige simu yangu moja bwana narudi bwana yule alishasema ukisema narudi bibilia anaenda anapangiwa mimi nakaa kwa nyumba yangu hata sasa hivi nikwambia kesho mimi napanda gari narudi kwa kuna kauli moja umezungumza kwamba hujafanya tukio lolote kwa mtu yeyote pengine labda kama kuna mtu ambaye yeye kwa mambo yake akaenda kukuchezea hakujui umetoka wapi vikamrudia hilo limekaje yani koje hmm. yani yani kule ni ushirikina ule kwa upo mbele sana unajua morogoro hmm. jiji la morogoro hmm. ehe yani ndo tulikuwa mimi bibi yangu alikuwa nini alikuwa mganga pia bibi yangu mwenyewe ashafariki mimi mm. kwa hiyo wale mimi nilikuwa nikaenda kwa bibi yangu mm. wanasema kaenda kwa bibi yake umenielewa eh mm. kumbe mimi nikaenda kule nenda kutembea tu narudi mm. mimi bibi yangu sasa yule alon tibiaga nilikuwa na umma mpaka nikaenda kule mm. kaenda kwa bibi yake sijui kaenda kufanya dawa kumbe mimi niko kwaka naenda kwa bibi yangu na eh ndo matokeo yake yule bibi he unaona bibi yake alikopo mganga alikuwa anaenda kwa ndo mambo ya kawaida yani mm. Thank you.